ఒక క్రొత్త స్థుతి గీతము and we're going to continue to think about this wonderful key that god has given us to drive the devil out to create a throne for him in our hearts and in our homes the key of praising god apavadini tarimi veyadaniki mana hrudayalalo mana grahalalo ayana koraku oka simhasanaanni siddha parachadaniki devudu manakichina ee adbhutamaina taalapu chevini gurchi aalochinchadam konasagiddamu adi devunni stutinchadam ane taalapu chevi in the book of revelation which is the last book of the bible we have more glimpses of heaven given to us than in any other book in the whole bible bible yokka chevari grandhamaina prakatana grandhamlo bible antatilo unna inka ye itar grandham kante kuda ekkuga manaku parloka drushyalu ivvabadinavi now it's very sad that many believers don't read the book of revelation aneka mandi vishwasalu prakatana grandhanni chadavakapovadam chaala vicharakaramaina vishayam and the devil doesn't like you to read it because it's the book in the book of revelation that you read about the devil's final destiny being cast into the lake of fire and the devil certainly doesn't want you to read about his defeat and his being cast out meeru danni chadavatam apavadiki ishtam ledhu endukante prakatana grandhamlo meeru apavadi yokka antima gamyamaina agni gundam gurchi savutaru atane otami gurchi atadu danlo padaveyabadatam gurchi meeru chadavatam apavadiki asalu ishtam ledhu but i would encourage you if you have never done it so far to really seriously read and meditate on the book of revelation meer ippati varaku ala cheyinatlaite meer prakatana grandhanni chadivi danni dhyaninchalani memmunu protsahinchal anukuntunnanu and in that book we have many many sevens you know it speaks about seven lamps and seven thunders and seven trumpets and many many sevens aa grandhamlo manu edu ane maatanu chaala saarlu chustamu edu deepalu ఏడు ఉరుములు ఏడు బోరలు అలాంటివి ఎన్నో చూస్తాము అండ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ సెవెన్ విచ్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్ డ్ సెవెన్ బట్ విచ్ ఇస్ సార్ట్ ఆఫ్ హిడెన్ త్రూ అవుట్ ద హోల్ బుక్ ఇస్ దిస్ వాటిల్లో ఒకటి ఏడు అని పేర్కోబడలేదు కానీ ఆ గ్రంథం అంతటిలో మరుగై ఉన్నది ఇది సెవెన్ గ్లింసెస్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోకం యొక్క ఏడు దృశ్యాలు అండ్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ ద పేషెన్స్ టు మెడిటేట్ ఆన్ దీస్ seven glimpses of heaven you will see that in every one of those places they are praising god paralokam yokka ee yedu drushyalanu meeku dhyaninche opikunte prathi okka drushyamlonu vaaru devunni stutinchadam meeru chodagalaru i just want to show you those passages very briefly aa vakya bhagalanu chaala kruptanga meeku chupinchal anukuntunnanu first of all in revelation chapter 4 if you have a bible just look at it right now Revelation 4 verses 8 to 11 the last four verses of Revelation 4 మొట్టమొదటిగ ప్రకటన గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయంలో మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే మీరు దాన్ని ఇప్పుడే చూడండి ప్రకటన 4 8 నుంచి 11 వచనాలు నాలుగో అధ్యాయం యొక్క చివరి నాలుగు వచనాలు you find that they are praising god and saying thou art worthy they cast their crowns before him వారు దేవుని స్తుతించి నీవు అర్హుడవు అని చెప్పడం తమ కిరీటాలను ఆయన ఎదుట వేయడం మీరు చూస్తారు and then again in chapter 5 verses 8 to 14 again we find the elders and the living creatures and the angels and millions and millions of angels saying with a loud voice notice that marla aido adhyayamu 8 nunchi 14 vachanallo peddalu jeevulu kotla kolade dootalu goppa swaram tho paattam manam marla chustam danni gamaninchandi they don't say it softly verse 12 with a loud voice they praise god and praise the lord jesus christ the lamb of god varu mellaga paadaru andha vachanamlo varu goppa swaramtho devunni stutistharu devuni gurra pilla aina prabhu aina yesu christunu stutistharu then we see another example in chapter 7 verses 9 to 12 this is the great multitude of people who have been born again cleansed in the blood of jesus christ who are standing and again it says in verse 10 they cry out with a loud voice to him who sits on the throne saying our salvation is due to god and all the angels also join in that and they fall down before the throne and worship god saying amen blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power be to god tarvata maroka udaharananu 7th adhyayamu 9 nunchi 12 vachanallo manam chustamu idi tirigi janminchina yesu christu raktamlo kadugabadina oka goppa janasamuhamu 10th vachanamlo veeru nilabadi 
గొప్ప స్వరంతో మా రక్షణకు స్తోత్రమని ఎలుగెత్తి చెప్తారు దూతలు కూడా వారితో కలిసి సింహాసనం ముందు సాష్టాంగపడి స్థుతియు ఘనతయు శక్తియు బలమును దేవునికి కలుగునుగాక అని చెప్తూ దేవునికి నమస్కారం చేస్తారు పరలోకం యొక్క నాలుగవ దృశ్యాన్ని మనం పదకొండవ అధ్యాయము పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వచనాల్లో చూస్తాము and there we find a loud voices in heaven again saying the kingdom of the world has become the kingdom of our lord and his christ and they give thanks o lord because thou hast taken thy power and begun to reign akkad marala paralokamlo goppa shabdalu ee loka rajyamu mana prabhu rajyamunu ayana kristu rajyamunu ayanu neevu nee mahabalamunu swikarinchi yeluchunnavu ganuka neeku krutagnata asthulu chellinchuchunnamu అని చెప్పడం మనం చూస్తాము ఐదవ దృశ్యాన్ని మనం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో చూస్తాము ఒకటి నుండి నాలుగు వచనాల్లో నూట నలభై నాలుగు వేల మంది సియోను పర్వతం పైన గొర్రెపిల్లతో నిలబడి ఈ కొత్త గీతాన్ని కూడా పాడటం మనం చూస్తాము and then a sixth one in chapter 15 and verses 1 to 4 where we see a sea of glass verses 2 to 4 and those who overcome standing there and with the harps of god they are singing the song of moses and of the lamb and saying great and marvelous are thy works o lord aro dusyani 15th adhyayam lo 1 nundi 4 vachanallo manam chustam akkada 2 nunchi 4 vachanallo spatikappu samudranni జయించువారు అక్కడ నిలబడి దేవుని వీణలను గలవారై మోషే కీర్తనయు గొర్రెపిల్ల కీర్తనయు పాడుచు ప్రభువ నీ క్రియలు ఘనమైనవి ఆశ్చర్యమైనవి అని చెప్పడం మనం చూస్తాము and the second time they said hallelujah and they said give praise to our god and it says here this voice of the great multitude verse 6 was like the sound of many waters and as the sound of mighty peals of thunder aa tarvata paralokam yokka chevari drushyamu 19th adhyayamu 1 nunchi 6 vachanallo undi akkada oka goppa samuhamu goppa swaranto prabhuvunu stutinchudi rakshana mahima prabhavamulu mana devunike chellunu బబులోను తీర్పు తీర్చబడెను అని చెప్పడం రెండోసారి వారు హల్లెలుయా అని చెప్పడం మనం చూస్తాము ఆరో వచనంలో గొప్ప జన సమూహము శబ్దము విస్తారమైన జలముల శబ్దము బలమైన ఉరుముల శబ్దమును పోలియున్నదని మనం చూస్తాము complaining about something or scared wondering what's going to happen in the world next no nobody is scared meeku ippudu paralokam ela unnado ardham ayi untundi adi ela vinipistundi aa sthuti oka urumu laaga untundi akkada nirasha nispruhalato firyadulu chestu lokamlo taravata em jarugutundo nani bayapade doota okkada kuda ledu akkada evaru bayapadaru they are praising god with all of their heart because they know that god is on the throne devudu simhasanam pai unnadani variki telusu ganaka varu devunni poorna hrudayanto stutisthunnaru they praise god for his sovereignty his holiness his judgments there is not a single long faced gloomy angel anywhere in heaven you find them only in hell not in heaven varu devunni aina sarvadhikaramunu batti aina parishuddhatanu batti aina teerpulanu batti stutisthunnaru పరలోకంలో ఎక్కడా ఒక విచారపడే దిగులుగా ఉండే దూత ఉండడు మీరు వారిని పరలోకంలో కాదు నరకంలో చూస్తారు మీరు ఎంత ఉదాసీనంగా దిగులుగా ఉంటారో అంతగా నరకపు ఆత్మను మీ జీవితంలోకి తెచ్చుకుంటారు 
మీరు మీ హృదయంలోనూ మీ గృహంలోనూ మీ సంఘంలోనూ పరలోకంలోనూ దేవుడు సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడని సంతోషంగా అంగీకరించి ఉత్సాహంగా ఉంటారో అంతగా మీరు మీ జీవితంలోకి పరలోకపు ఆత్మను తీసుకురాగలరు కనుక మనం ఇక్కడ పదే పదే ప్రజలు హల్లెలుయా ఆమెన్ అని కేకలు వేసే ఈ పరలోకపు దృశ్యాలను చూస్తాము and it's meaningful praise because they say hallelujah because god has done this or because god is sovereign idi ardhavantamaina stuti endukante devudu idi chesadu leka devudu sarvadhikari kabatti vaaru hallelujah antaru they worship the lord in the beauty of holiness vaaru parishuddha alankaramulato prabhuvunu aaradhistharu now the holy spirit has come from heaven into our hearts produce within our hearts the atmosphere of heaven parishuddhaatmudu parlokam nundi mana hrudayalloki vachindi paralokapu vaatavaranaanni mana hrudayalalo tayaru cheyadaniki he is coming to our homes to produce the atmosphere of heaven in our homes mana gruhalalo paralokapu vaatavaranaanni tayaru cheyadaniki mana gruhalalloki vastunnadu he comes to our churches to produce the atmosphere of heaven in our churches మన సంఘాలలో పరలోకపు వాతావరణాన్ని తయారు చేయడానికి ఆయన మన సంఘాలలోకి వస్తున్నాడు అది ఏమై ఉండాలి అది స్థుతి యొక్క వాతావరణమై ఉండాలి నేను పరలోకం వెళ్లిన తర్వాత నేను ప్రభువును స్థుతించడం మొదలు పెడతానని మీరు చెప్పొచ్చు అలాగైతే పరిశుద్ధాత్ముడు ఎందుకు వచ్చాడు ఆయన మనలను పరలోకానికి సిద్ధపరచడానికి వచ్చాడు మనం అక్కడికి వెళ్లే ముందు పరలోకపు భాషను మనకు నేర్పించడానికి వచ్చాడు ఉదాహరణకు మీరు ఫ్రాన్సు దేశానికి వలస వెళ్లి మీ మిగతా జీవితమంతా ఫ్రాన్సు దేశంలో జీవించాలని నిర్ణయించుకున్నారనుకోండి మీరు ఫ్రాన్సు దేశంలోకి వెళ్లే ముందు ఏం చేస్తారు మీరు ఖచ్చితంగా చేసే ఒక పని ఫ్రెంచ్ భాషను నేర్చుకోవడం అది ఫ్రాన్సు దేశం యొక్క భాష మీరు అక్కడికి వెళ్లే వరకు ఎదురు చూడరు అక్కడికి వెళ్లే ముందు నేర్చుకోవాలనుకుంటారు మీకు పరలోకపు భాష ఏంటో తెలుసా అది స్థుతి అనే భాష మనం ఇప్పుడే పరలోకం వెళ్లే ముందే దాన్ని నేర్చుకోవడం మంచిది ఆ భాషలో సనుగుడు గొణుగుడు దేని గుర్చి ఫిర్యాదులు చేయడం ఉండదు అది ఎడతెగని స్థుతితో కూడిన భాష మనం అక్కడకు వెళ్లక ముందే ఆ భాషను నేర్చుకుందాము మనము చూచిన వాక్య భాగాలలో ఒక దానిలో ప్రకటన పద్నాలుగో అధ్యాయంలో సింహాసనం ఎదుట క్రొత్త గీతం పాడిన నూట నలభై నాలుగు వేల మంది ఉన్నారని చూచాము ప్రకటన పద్నాలుగు మూడు ఆ గీతాన్ని వీరు తప్ప ఇంకెవరూ నేర్చుకోలేకపోయారు వీరు భూమి మీద ఉన్నప్పుడే ఆ గీతాన్ని నేర్చుకున్నారు ఈ నూట నలభై నాలుగు వేల మంది పాడుతున్న ఈ క్రొత్త గీతం ఏంటి ఈ క్రొత్త గీతము దేవునికి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు ఒక స్థుతి గీతమని మనం ఇప్పటికే చూచాము 
ఇది క్రొత్త గీతం అయితే పాత గీతం ఏంటి well the old song is the song that everybody sings on earth the song of grumbling complaining against people and circumstances first verse second verse third verse it's all the same somebody or the other has done something and something or the other has gone wrong and every day they are singing that same song verse after verse after verse after verse aa geetham bhoomi meeda andaru paade geetham sanugudu ప్రజల ఎడ్ల ఫిర్యాదులతో కూడిన గీతము ఒకటో చరణం రెండో చరణం మూడో చరణం ఎవరైనా ఏదైనా చేశారని ఏదైనా అనుకున్నట్లు జరగలేదని వారు ప్రతిరోజు ఆ గీతాన్ని చరణం తర్వాత చరణం పాడుతూ ఉంటారు it's the same old thing in every single verse it's the old song aa geetaniki oke nepadyam undi anta chedu jarugutundi ee vyakti chaddavadu aa vyakti chaddavadu verokadu nannu sarigga choodaledu verokadu nannu mosam chesadu aardhika samasyala samayamlo konni charanalu chaala goranga untayi prati charanamlo ade maata adi paata geetamu but in the midst of such a world where everybody is singing that old song Do you know God wants you if you've given your life to Christ God wants you to learn this new song and that's a song of praising him kaani prathi okkaru ee paatanu paade lokam madhyalo meeru mee jeevithanni kristuku samarpinchi unte devudu mimmunu ee geethanni aayanannu stutinche ee geethanni nerchukovali anukuntunnadu don't wait till you get to heaven learn the language now where you say lord i know you're on the throne if you're willing like i said in an earlier study to die with jesus you see we complain because we don't have our own way paralokam velle varaku vechi undaddu aa bhashanu ippude nerchuko prabhuva nuvu simhasanam pai unnavani naaku telusu nenu mundu oka dhyanamlo cheppinattu nuvu kristu tho maraninchadaniki ishtapadithe idi sadhyam manam anukonnavi jaragakapothe manam firyadulu chestamu everything doesn't work out according to our plans but they are working out according to god's plans mana pranalikala choppuna samasthamu jarugudu kaani devuni pranalikala choppuna samasthamu jarugutundi god is on the throne and you're not that's good devudu simhasanam pai unnadu manam lemu adi manchide if we were on the throne we'd mess up everything in our lives but because god's on the throne he makes everything work for good and so when people praise god in heaven they are praising god because they believe in his sovereignty మన సింహాసనంపై మనముంటే మన జీవితాల్లో ప్రతిదానిని అస్తవ్యస్తం చేస్తాము కాని దేవుడు సింహాసనంపై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన సమస్తాన్ని మేలు కొరకే చేస్తాడు కనుక ప్రజలు పరలోకంలో దేవుని స్థుతించినప్పుడు వారు ఆయన సర్వాధికారమును నమ్ముచున్నారు గనుక వారు ఆయనను స్థుతిస్తున్నారు మనం దేవుని సర్వాధికారాన్ని సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఈ విశ్వాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడని నమ్మితే మనం కూడా ప్రతి విషయమందు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తాము క్రొత్త నిబంధనలో మనం దేనిని బట్టి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలో నేను మీకు మూడు వాక్య భాగాలను చూపిస్తాను ఇవి పాత నిబంధనలో లేవు ఎందుకంటే వారు పరిశుద్ధాత్మను కలిగి లేరు పాత నిబంధనలో వారు శనివారాలు దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి దేవాలయంలో కూడుకొని ఆ తరువాత వారు ఇంటికి వెళ్లి ఆరు దినాలు సణుగుతూ ఫిర్యాదులు చేస్తూ ఉండి మరలా శనివారం ఉదయాన్న దేవాలయంలో దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి తిరిగి వస That's how many Christians live today. They come Sunday morning to the church meeting to praise and thank God and go back home to 6 days of grumbling and complaining, come back again next Sunday morning to praise God. That's an Old Testament life. Well, it's better than nothing, but it's hypocritical. ఈ రోజు అనేక మంది క్రైస్తవులు అలాగే జీవిస్తున్నారు. వారు ఆదివారం ఉదయాన్న దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి సంఘకూడికకు వస్తారు ఆ తరువాత 
ఆరు దినాలు సణుగుతూ ఫిర్యాదులు చేస్తూ ఉండి ఆ తరువాత ఆదివారం ఉదయాన్న దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి తిరిగి వస్తారు అది పాత నిబంధన జీవితం అది ఏమీ లేకుండటం కంటే మెరుగైనదే కాని అది వేషధారణతో కూడినది అది నిజం కాని దాన్ని మన జీవిత కాలమంతా చెప్పడము కాని కొత్త నిబంధనలో మనం కొన్నిసార్లు కాకుండా ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలని మనకు చెప్పబడింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ షో యు వన్ థెసలోనియన్స్ ఫైవ్ అండ్ వర్స్ ఎయిటీన్ హియర్ ఇట్ సెస్ ఇన్ వన్ థెసలోనియన్స్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ యు ఇన్ క్రైస్ జీసస్ మొట్టమొదటిగా నేను మీకు తెసలోనీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినం చూపిస్తాను ఇక్కడ ప్రతి విషయమునందునూ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఇలాగు చేయుట ఏసుక్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తము అని చెప్పబడింది ఈ వచనాన్ని చదివాక మనం ఎన్ని విషయాల కొరకు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థులు చెల్లించాలో నాతో చెప్పండి ప్రతి విషయం కొరకు how can you give thanks for everything when some of those things don't appear to be very good for you because you believe in romans 8:28 that even though that is evil god makes it work for your good konni vishayalu meeku manchiga kanabadinappudu meeru anni vishayalu koraku ela krutagnatasthulu chellistharu endukante adi cheddadaina danni mee manchi koraku devudu cheyagaladani roma 8:28 dwara meeru nammutunnaru kabatti see romans 8:28 is like a filter Now some of you may have seen this aqua guard filter which filters the water uh, which comes through the pipe and at the end of that system you get a clean glass of water chudandi roma 8 28 oka vadakatte sadhanam vantidi meelo kontha mandi aqua guard filter ane parikaraanni chuchuntaru adi neellanu vadakadutundi dani chevarlo vache neeru subramaina manchi neeru See that's a water filter with ultraviolet rays and a candle that removes germs and bacteria. Adi neellanu vadakatte parikaram. Adi krimi ketakalanu teesi vestundi. You can put any amount of dirty water through that and what you get through at the end is clean water. Romans 8:28 is like that. Clean water. Everything works for good. Meeru yanta muriki neetinaina danilo poste chevarlo meeku subramaina manchi neeru vastundi. రోమా ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అటువంటిదే మంచి నీరు సమస్తము మేలు కొరకే జరుగుతుంది సో దాట్స్ వై వి గివ్ థ్యాంక్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అందుచేతనే మనము ప్రతి విషయమును అందును కృతజ్ఞతాస్థులు చెల్లిస్తాము and for every single thing we should give thanks rondo vachanamu efesil krasina patrika 5th adhyayamu 20th vachanamu akkada samasthamunu gurchi kuda manam devuniki krutagnata astutulu chellinchalani cheppabadindi and the last verse is in 1 timothy 2 and verse 1 where it says we are to give thanks for all men చివరి వచనం తిమోతి రాసిన ఒకటవ పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఒకటో వచనము అక్కడ మనం మనుషులందరి కొరకు కృతజ్ఞతాస్థులు చెల్లించాలని చెప్పబడింది ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఫార్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ అండ్ ఫార్ ఆల్ మెన్ ప్రతి పరిస్థితిలోను ప్రతి విషయం కొరకు ఎల్లప్పుడూను మనుషులందరి కొరకు ఈవెన్ యు లెర్న్ టు డూ దాట్ యు లెర్న్ ద న్యూ సాంగ్ and you can learn it only on earth why meer ala cheyadam nerchukunte meer krutta geetanni nerchukuntaru mariyu meer danni bhoomi meedane nerchukogalaru endukani because in heaven you don't have difficult situations you don't have difficult people you don't face problems you don't face trials so it's only here on earth that we can learn this wonderful new song to learn to praise god in every type of situation for every type of person Say Lord you're on the throne. Things may be difficult for me, maybe hard, but you're on the throne. Endukante meeku paralokamlo kashtamaina paristhithulu undavu. Ibbandi pette prajalu undaru. Meeru samasyalanu edurkoru. 
మీరు శోధనలు ఎదుర్కోరు కనుక ఈ భూమి మీద మాత్రమే మనం ప్రతి విధమైన పరిస్థితిలోనూ ప్రతి రకమైన వ్యక్తి కొరకు దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి ఈ అద్భుతమైన కొత్త గీతాన్ని నేర్చుకోగలము ప్రభువ నువ్వు సింహాసనంపై ఉన్నావు నాకు విషయాలు కష్టంగా ఉండొచ్చు కాని నువ్వు సింహాసనంపై ఉన్నావు అని చెప్పండి ప్రియమైన స్నేహితుడా నిన్నిప్పుడు ఈ స్థుతి గీతాన్ని నేర్చుకోమని నేను ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను